ബാക്കി നിമിഷാസ് കിച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്തോ ചൈനീസ് ഡിഷ് ആയ ഗാർലിക് ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് താല്പര്യമില്ല കളർ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലി പേസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാട്ടാ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു റെഡിഷ് കളറിലാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് ഒട്ടുമിക്കവാറും എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെ കൂടി നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലേവറോട് കൂടിയ ഒരു ചിക്കൻ കറി തന്നെയാണ് ഇത് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി എനിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മൈദയും ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടുള്ള കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഈ ഒരു അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദയും കോൺഫ്ലോറും ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു അര ടീ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുള്ളത് കാരണം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സോസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈവച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യമൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം വെള്ളം പോരാന്ന് തോന്നണമെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് ആയാലും മതി കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആണത് ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗാർലിക് ചിക്കന് നിങ്ങൾക്ക് കളർ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും പക്ഷെ വൈറ്റ് കളറിൽ മതി ഗാർലിക് ചിക്കന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില്ലി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണത് കാശ്മീരി മുളക് ഇല്ലേ മുഴുവനോട് കൂടിയത് അതെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അതിന് ശേഷം അത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക ചില്ലി പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുക്കുക ഗാർലിക് ചിക്കൻ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക ചിലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ റെഡിഷ് കളറിൽ കിട്ടാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കേട്ടോ എടുക്കണത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളില്ലേ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല കേട്ടാ ചെയ്യേണ്ടത് ഷാലോ ഫ്രൈ തന്നെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചും
ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി മുറിച്ചു തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി മുറിച്ചു തന്നെ ഇട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗാർലിക് ചിക്കൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് അധികം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണം ഒന്നും മാറി വരട്ടെ പക്ഷെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിങ് ഒണിയനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്പ്രിങ് ഒണിയന്റെ വൈറ്റ് ഭാഗം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തന്നെ ഇതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ സ്പ്രിങ് ഒണിയന്റെ തണ്ടിന്റെ ഭാഗം അതും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ കൂടുതൽ ചേർക്കും തോറും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇതിന് അതും ഒരു കാൽ കപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മള് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തില്ലേ അതിന്റെ ഒരു പകുതിയൊക്കെ മതി കേട്ടോ ഇഞ്ചി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് തന്നെയാ കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കൂടുതൽ സ്പൈസി ആയിട്ട് മാറും ചൈനീസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം ഈ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് മതി കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് ഡാർക്ക് സോയ സോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ ലൈറ്റ് സോയ സോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോ ഡാർക്ക് സോയ സോസ് ആണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കണ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി സോസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല സോസിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ള കാരണം ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള സോസായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോ ഒരു സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് എടുക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ കോൺഫ്ലോറിന്റെ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരും ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന്റെ വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ
കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ട് വരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരുപാട് കോൺഫ്ലോർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കായിട്ട് മാറും അപ്പൊ എപ്പോഴും ചെറിയൊരു അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഗാർലിക് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തോളാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ